penduduk di sini juga. Jadi saat tsunami pun uh, dalam air tsunami juga. Jadi kita mulai dengan bagaimana kapal ini bisa naik ke atas um, rumah Ibu Abasia. Yang punya rumah namanya Ibu Abasia. Buat Abasia. Jadi saat tanggal 26 Desember itu 2004 pagi jam 8 lebih itu pertama terjadinya gempa. Saat gempa itu kita tidak tahu bahwa akan terjadi gempa. Udaranya pun sangat cerah, sangat cerah. Nah, kalau ini kan mendung, agak mendung kan? Nah, pada saat itu sangat cerah. Jadi gempa itu <tuh> uh, mungkin sangat sangat luar biasa bagi kami ini. Karena 9,2 skala Richter itu sangat kuat. Pada saat itu mungkin lebih kurang 6 menit gempa ini. Jadi ada seorang ibu-ibu di sini yang namanya Ibu Bundi ya. Dia bekerja jualan sarapan pagi di TPI. Kami ada TPI di sini, tempat pelelangan ikan. Orang membeli-beli ikan di situ akan dijual ke pasar. Jadi saat itu memang kampung pagi ini ramai. Nah, jadi saat itu setelah gempa, Ibu Bundi ini kembali ke rumah. Kembali ke rumah melihat anak-anaknya. Jadi saat dia kembali ke rumah, Alhamdulillah anak-anaknya pun selamat, rumah nggak ada rubuh, dia di sini mereka duduk di jalan semua. Jadi saat itu kata Ibu Puan Abasyah ini, wah bagaimana kolak, nah, kolaknya, dia kan jualan kolak, kolak itu bubur kayak pengat. Hmm. Nah, jadi ada sarapan pagi, nasi pagi, tadi ini belum saya lihat katanya, ini saya kembali lagi sana, nanti kita ambil kolaknya kita makan bersama dia kembalilah saat itu kembali ke TPI sana tempat dia jualan saat dia lagi membersihkan meja lagi membersihkan piring-piring yang sudah hancur jadi tiba-tiba ada orang dari laut nelayan dari laut dia berteriak air laut naik katanya itu dalam tempo 20 menit lebih kurang 20 menit itu katanya air surut ke tengah laut jadi kan air, uh, yang nelayan yang yang memanggil itu nelayan dulu baru air di belakang mengejar air itu setinggi bunga jadi begitu dia dengar dia itu dengar jadi dia cepat-cepat apa apa katanya kan itu dia lihat arah ke laut memang air sudah setinggi bunga dia terpaku tidak bisa apa-apa lagi jadi cuma berpasrah lah nah, apa ini berpasrah pada Allah jadi tiba-tiba ada yang yang mem, mem, apa, mem, memanggil dia pulang pulang naik ke tingkat dua katanya jadi dia langsung terkejut. Dia dari arah TPI sana langsung dia lari seperti orang gila. Tahu orang gila, orang orang stres. Jadi mukanya sudah merah, sudah ketakutan. Jadi apa wawak itu sudah gila katanya. Air laut naik, air laut naik, naik ketika dua katanya. Begitu sampai ke sini ada yang orang mendengar dia, ada yang tidak. Yang mendengar dia dia naik mereka naik ke tingkat dua buat apa sih? langsung mereka naik ke tingkat dua puan atas ya nanti ada di situ ada galeri foto jadi di situ di kamar itu ada 30 orang mereka yang mendengarkan buat pola itu berdiri ya itu ada 30 orang termasuk yang punya rumah puan abasia beserta anaknya empat orang sedang suami dia berada di di medan lagi tugas suaminya tak ada di sini berdiri dia jadi mereka naik ke tingkat dua dalam hitungan detik Air langsung ketika dua setinggi leher mereka. Itu air yang suara suaranya seperti gemuruh, seperti pesawat terbang, sangat dahsyat. Jadi mereka sudah minta maaf di atas rumah itu, di, di atas tingkat dua. Mungkin hari inilah terakhir kita. Sudah minta maaf. Tiba-tiba ada seorang pembantu Puan Abasya. Dia buka bubung. Mungkin orang itu naik ke atas bubung. Tadi begitu dia buka bubung, naik ke atas bubung. Tapi tiba-tiba dia melihat kapal dari belakang sana maju kemari begitu air surut langsung sangkut di atas uh, rumah Puan Abasia itu waktu gelombang datang cepat laju air naik lagi sekali lagi jadi kapal ini sudah nyangkut di sini tidak bisa jalan lagi mereka kata kita sudah ada kapal penjemput padahal kapal ini kosong tidak ada orang nah, kapal dah lagi diperbaiki jadi naiklah mereka 30 orang ke atas kapal itu uh, semua naik ke atas kapal. Jadi di atas rumah rumah ini ada 20 orang. Mereka juga naik ke kapal. Jadi uh, dari belakang dan dari depan. Jadi sudah ada 50 orang. Tiba-tiba waktu air surut, waktu air surut itu meng-
aliran yang orang-orang yang minta tolong. Jadi ditolonglah ditarik ke atas kapal 8 orang. Jadi sudah ada 58 orang. Jadi sudah ribu-ribu di atas kapal, itu naik lagi sekali lagi gelombang. Jadi yang Puan Nabasya ini menyuruh orang Hasan, Hasan. Ada yang Hasan, ada yang berpikir. Jadi begitu dia Hasan, gelombangnya katanya pecah lagi surut ke laut. Jadi di situ sudah ramai-ramai mereka, ada 58 orang. Tadi ada seorang ibu itu yang membawa bayi, bayi empat bulan membuka kamar kamar uh, kapal ini begitu dia buka kamar ada satu orang penjaga kapal nah, penjaga kapal itu gempa dia nggak tahu air laut naik nggak tahu sampai sudah nyangkut ini pun dia nggak tahu begitu nah, ramai-ramai orang dia baru saja kenapa di kapal saya ramai-ramai katanya nah kata ibu dia tuh kamu bangun kamu lihat kapal kita jadi laut ya. begitu dia 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 keluar Masya Allah memang sudah air semua Jadi itulah uh, Kapal tidak ada penjaga apa, Tidak ada yang bawa Tersangkut di atas Puan Mahal Abasya Jadi saat itu kan sudah terik matahari nah, Sudah terik matahari Ada satu bagian Mengalirlah satu tandan kelapa muda Yang berisi tujuh buah Itulah mereka belah Mereka minum, mereka bagi Jadi isinya di dalam itu Dikasih Inilah satu cerita bagaimana kapal ini bisa takut di atas dua Jadi mereka sampai jam lima petang baru bisa turun. Turun, saya pun tidak tahu bagaimana mereka turun kan. Jadi pokoknya mereka turun jam lima petang. Masih ada sampah sampah, masih ada air sedikit. Si Mungkin ada soalan yang ditanya? Hah?